Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika Nashid kiletewa nami Abdul Razak. Kama kawaida hospika. Isko peke yangu. Ah Nikolai Fatma Yakub na nafurahi sana kwa nisikie nani nimefurahi umependeza leo. Ah shukran. Yes, Zote upendeze lakini leo ni mwana umeva tofauti yeah. leo tuna huko kwenye kanzu mko hivi. Kuna mpango mpango fulani tu. Uh-huh. Zingine utanifuata kando nikwambie. <laughs> Naam, na pia nafurahi sana kwa sababu kesho ni tarehe 6. Uh-huh. Kwa maanaisha kuna uwezekano hatujui nini itafunguliwa, nini ita, itabakishwa lakini kuna uwezekano kukafunguliwa misikiti ama kuna uwezekano wote tu. Ndio maana nafurahi sana. Lakini kukifunguliwa ile kufungwa ya Nairobi ile, uh-huh. mimi na mpango wa kwenda Mombasa. Wakifungua tu hivi tikiti yangu tu na kata hivi. Hiyo mimi sidhani ni vizuri wafungue sasa hivi kwa sababu hmm. kila mtu ana mpango wake wa kusherekea tarehe sita kuna wale wana plan kwenda wale wa club wanaenda club wale mm-hmm. wa kupata mapati wale kusafiri kama wao ndio kusafiri pengine sasa rais amona pengine hakuna tofauti <laughs> alipofunga bado inaongezeka sasa pengine anaamua kufunga lakini mimi naona ikifunguliwa itakuwa pengine itazidi wajua watu wanaita nini mm. wanaita tarehe 6 ni opening day opening day eh <laughs> ah, inshallah <laughs> ikawa sasa ni kama back to school ya kuondoka mm-hmm. Nairobi sio vipi lakini hatujui kile ambacho watafungua mimi ningependa leo tuzungumzie kufunguliwa kwa misikiti inshallah mm-hmm. na mtazamaji pale nyumbani unaweza kuchangia katika mada yetu ya leo ambayo ni kufunguliwa kwa misikiti mikubwa miwili katika Uislamu ambayo ni Masjidul Aqsa mm-hmm. na mas- Masjidul Nabawi na kwa wale ambao wafahamu Masjidul Aqsa na Masjidul Nabawi katika lugha ya Kiingereza ama lugha ya Kiswahili Masjidul Nabawi ni msikiti wa Mtume Muhammad Rehman Ahmad Jumshukie ambaye iko katika mji wa Madina na Masjidul Aqsa ni ule msikiti ambao Waisraeli wanaofahamu kama Temple Mount ni jambo la tashwish lakini tuzingatie katika kuwa ni Masjidul Aqsa misikiti hii miwili imefunguliwa ndani ya wiki hii na ni mojawapo ya mambo ambayo tunataka kujadili sasa hivi na tupo na Sheikh kwa vingia katika kurasa yetu ya Facebook na nadhani ambie inshallah kurasa zetu za facebook ambayo ni anashida twai254 uliza sunete ile na shata shulikia lakini mimi nafikiria kufunguliwa kwa hizi misikiti mbili ambayo ilifanyika jumapili sio na mimi na alaksa sasa mimi nafikiria pengine sidhani yani hata kufunguliwa kwa hizo msikiti lazima pro islam waendelee kuzingatia ile precautions no. 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 Funzi sio ndio lecturer kwa Kiswahili. <laughs> Muhadhir katika University of Nairobi na pia ni mhadhiri katika Kiflaps ambayo ni Kenya Institute of Foreign Languages CJ Apps na Management and Professional Studies. <laughs> Naam Sheikh karibu sana. Naam asante sana. Na, na uh, jambo moja ambalo kwamba umesahau huenda likawa ni muhimu zaidi pia mm-hmm. kwa sababu ya mada ya leo ni kwa kuwa vile vile na. ni National Chairman mm-hmm. wa Alwahda Muslim Teachers Association. Mm-hmm walimu wote wa dini nchini Kenya mm-hmm. wako chini yetu alhamdulillah yeah. e, na siku watu wako chini yetu mm-hmm. yani sisi tunawasavu wao ndio kazi yangu kubwa yeah. Kenya nzima kwa sasa kuweza kusaidia walimu wa dini nchini Kenya nzima na pia kingine ambacho tufai kusahau ni kuwa wewe ni moja wapo wa kamati ya msikiti wa Imtiaz na Imtiaz Ali ni mmoja katika mm-hmm. committee members wa masjid Imtiaz Ali na vile vile Masjid Al Huda na misikiti mingine hapa nchini Kenya. Mashaallah. Mm, Utanzaya mali nzuri mimi. Nahisi na maswali mengi ya kumwambia. Yaani kabla tuingie katika na. mada nime, nimesikia na wanafunza pia Arabic. Unajua ni Waislamu wengi ya wajua Arabic. Na. Tunasoma Qur'an. Kama mimi ni kwa mmoja wao mm-hmm. tunasoma Qur'an ndio unajua kusoma kama yote. Mm-hmm. Lakini ile ukiniambia unasoma nini itafsiri siwezi. Mm-hmm. Sasa pengine ingetuambia wale ambao hawajui Kiarabu wajiunge katika shule yake wajifunze kusoma. Ni muhimu sana mpendwa um, mtazamaji uh-huh. ikiwa wewe ni Muislamu na pia uso kwa Muislamu uh-huh. kusoma lugha ya Kiarabu uh-huh. kwa sababu lugha ya Kiarabu kwanza tukija katika Qur'anu Karim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna anzalnahu Qur'anan Arabian uh-huh. kwa sisi tumeteremsha Qur'an kwa kwa lugha ya Kiarabu uh-huh. na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatwambia ta'allamu al-Arabiya soma ni Kiarabu uh, fa innahu lugha ya ahli janna fil janna kwa kwa uh-huh. uh, Kiarabu ndio lugha ya peponi peponi na kazunza mambo mengi kuhusu lugha ya Kiarabu na ndio maana mpendwa mtazamaji kwa wakenya wengi ambao kama wanantizama saa hizi unajua kazi yangu kubwa imekuwa kusomesha lugha ya Kiarabu uh-huh. uh, ukipata katika 100 watumia waliosoma Kiarabu nchini Kenya ambao wanafanya kazi katika serikali eh, katika NSIS katika Foreign Affairs katika Kenya Airways na kila mahali 
ukipata mia utakuta sabini umesoma kwangu. Mashaa. Ndio nashukuru Mungu. Kwa sababu nimesomesha University tano. Nimesomesha University of Nairobi Kiarabu, nimesomesha Mount Kenya University, St Paul University, mm -hmm. uh, Catholic University na other universities. Mashaa. Kwa hivyo nashukuru. Yaani Kenya nzima wao ukipata mtu yani amesoma Kiarabu professionally. Mm -hmm. Si ile ya madrasa, mm -hmm. ile professional anakuambia mimi nafanya kazi ya translator UN ama katika serikali. 70% atakwambia nilipitia kwa Dr. Hassan Kinyo wakati fulani. Mashaa. Nashukuru mm -hmm. na ndio maana tuliamua mwa kufungua Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies mm -hmm. ambayo iko pale Kenda House for for room D7 uweza mm -hmm. tu kusomesha Kiarabu lakini baadaye mm -hmm. watu wakatulaumu watambie shekhe wewe watoka Mount Kenya region sasa ujifanya ni Mwarabu tukaamua <laughs> kuleta lugha zingine kwa hivyo kuna lugha zingine 12 tunasomesha ndam unaraje itakuwa vizuri lakini mimi napenda sana Kiarabu mm -hmm. mm -hmm. mashallah mm -hmm. inshallah wengine kama sisi tuta tuta join mm -hmm. ukisoma ukisoma Quran at least una, unapata kwa unasoma nini ndio nielewa pia maana yake ndani ndam na kama mtanruhusu tu usichukue Kiarabu ni lugha ya dini hapo ndio watu waislamu wanapotea Kiarabu ni lugha ambao kwamba iko katika United Nations. Mm -hmm. Anayefanya Kiarabu, yeah. ana, anasoma Kiarabu anapata kazi United Nations. Mm -hmm. Najua sasa hivi wanafunzi wanaingia university wengine ukataka kusoma Kiarabu. Mm -hmm. Ukisoma lugha Kiarabu university, yeah. 90% wewe utapata kazi. Kuna haja hata kumtafuta sankinyo akusaidie kazi ya mtu. Mm -hmm. Kazi ziko, serikali wana kazi, mm -hmm. UN wana kazi. Organizations zina kazi lugha Kiarabu. Kwa hivyo watu wasome lugha Kiarabu kwa wingi sana. Yeah. Itakusaidia Fatma. Utajikuta labda watu wanatoka unajikuta baada ya kata huko mahala pengine sita kuzunguza wapi inshallah na baada ya kesi utasema nataka mtu aanze kuzunguza kwa lugha ya Kiarabu yeah. na kuja msema alhadhirin alkiram assalamu alaykum kaifa halukum mtafurahi <laughs> mashallah shak ningependa tuanzie kwa kufunguliwa kwa misikiti ya Masjidu Nabawi na Masjidu Aqsa no. wakati kunaendelea kuwa na hili janga la covid 19 mm. je tutasema kuwa wanakisia kuwa yani maisha yanahitaji kurudi katika ukawaida wake licha kwa tuna hili janga na wanakisia kuwa kunaweza kano ya janga hili kuendelea kwa mdamrefu sana no. uh, wajua uh, kicha kwanza machu kama tungependa kumsaidia mtazamaji ni kwa kuwa uh, mwenyezi mungu subhanu wa tala kwenye kur'an al karima sema subhanu ladhi asra biabdi hilaila min al masjid haram ila al masjid akswa ladhi barakna haula <laughs> yani utakatifu wa mauviyote ni mwenyezi mungu subhanu wa tala amba kwamba alimpeleka wakati usiku mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Masjid al Haram yani uh, Makkah no. ila Masjid Aqsa mpaka msikiti wa Aqsa yani huko Jerusalem no. kwa siku moja alladhi barakna haula msikiti ambao alifariki pambizo zake no. sasa mms, msikiti wa Haram ya Makkah mm -hmm. msikiti wa Madina ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Aqsa hii msikiti mitatu no. ndio msikiti bora zaidi ulimwenguni no. sasa hii hi, 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 msikiti hii kwa kuwa haikuswaliwa kwa muda mrefu mm -hmm ni kama ule uislamu usha kuwa water down mm -hmm. kina mna fulani nah. yani mtu anaona kwa kuwa yani corona yani virus mm -hmm. inakuja mpaka misikiti mikubwa kufungwa nah. watu wengi waleta matatizo malalamishi mengi sana sana mm -hmm. na ndio maana tunashukuru uh, taasisi na vile vile kamiti na serikali za nchi hizo tatu mm -hmm. kuweza kufungua hii misikiti mm -hmm. wamefanya jambo la maana sana hasa msikiti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao kama wengi tukisikia roho yetu zinapiga miaka yote wanaenda umra yeah. kumzuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka huu sijakwenda roho inalia lakini mm. tuwashukuru Mwenyezi Mungu kwa yeah. sababu kuna mpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana yeah. uh, ikiwa mpenda sana uwezi pita wiki moja wiki mbili bila hujamuona kwenye usingizi mm -hmm. ikiwa jambo la muhimu mm -hmm. ukimpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hata kama tukwenda kumzuru kwa nile yeah. lakini tunajua na tunaona na wapi mashallah yeah. lakini haoni kwamba kufunguliwa kwa misikiti hizi mbili ina ina nini ina hatarisha hali ya watu kwa sababu unajua kuna wengine pengine watakuja msikitini wakasawa kubeba mkeka zao mm -hmm. na wakasali pale na nasema mm -hmm. kwamba hii virus ikiingia kwenye mkeka mm -hmm. au kwenye ile jamvi ya kusalia na kaka masikuni vyao ni kama itakuwa hatari jambo la kwanza ambalo kwamba ningependa kueleza watazamaji uh -huh. na vile vile kama nilivyosema 70% ya watu ambao kwamba wamesoma Kiarabu Kenya wamepitia kwangu uh -huh. na vile vile takriban 70% ya watu ambao wameenda haji uh -huh. kutoka the year 2003 uh -huh. mpaka last year uh -huh. 70% tuliweka kutana kule maka uh -huh. kwa sababu wa kazi yangu wakati wa haji huenda kuongoza watu uh, nashukuru Mungu katika baadhi ya watu ambao kwamba Kenya wamesoma tarehe ya maka na Madina vizuri uh -huh. na Nashukuru. katika Kenya uh, kuna wakati tunalipewa award ni Kenya Haji Trust uh, mm -hmm. as the best uh, haj guide katika nchi yetu ya Kenya mm -hmm. na uh, East Africa uh, sababu ya hiyo kazi tunafanya mm -hmm. kwa hivyo kitu ambacho kama unafaa kuelewa dada Fatma mm -hmm. msikiti ambao kwamba unaoshwa zaidi mm -hmm. zaidi ulimwenguni misikiti miwili mm -hmm. 
msikiti wa haram ya maka mm. na madina muulize muislamu yoyote yeah. kila baada kabla na baada ya kila swala mm. lazima msikiti yoshwe yeah. tena inaoshwa na deto ile kali mm. si sasa wakati wa covid 19 siku kabla hivi tangu wafungue nafuatilia sana sababu sisi kama alwahda muslim teachers association tumekaa tuna committee ya kuweza kufungua misikiti hata kuna barua tumeandika kutuma kwa waziri eh, mutai kagwe na vile vile waziri matiangi ikiwa hata ipata kesho atapata jumanne tumeweka guideline ambazo tumeshauriana tume na walimu wa dunia nzima wa dini south africa uk america na nchi zingine hata kuna email tumeyatumia ulama wa haram ya maka na madina na hiyo misikiti watupatie guideline waliyezaje kufungua misikiti kwa hivyo nafikiri mambo ya, ku, ya kupata uh, maangamivu na maambukizi misikitini itakuwa ni ngumu katika hiyo misikiti Fatma msikiti wa maka na madina kuna polisi muulize mtu atalokuwa na haji kuna polisi each and every corner kuna hizi kamera kila mahali kwa hivyo huko watu wanafuataga sheria. Kwa hivyo huko watu watafuata sheria. Kwa hivyo la muhimu ni watu kujishimu na kufuata sheria. Kwa hivyo itakuwa ni ngumu watu kuambukizwa kule. Mimi ninayakini. Ningependa kwa manufaa ya watazamaji ambao ni wa Kenya no. ambao wanatamani sana misikiti ifunguliwe. No. Na pia wenye kuendesha misikiti ima ya hapa town ama ya sehemu zingine labda mm. Nairobi na kule kwingine na mashinani pia. No. Haya maelekezo ambao mliweza kubadilishana na watu ambao umewataja katika nchi hizo tofauti ni zipi hasa? No. No. E, mtazamaji e, kwa hakika tumeweza kuja na maagizo ambazo kama ni page nne ambazo kama tunazo hizi uh, page nne mpero mtazamaji ni kwa kuwa ni maagizo ambao bado tunashauriana hajapitisha lakini ukiangalia hizi kwanza ni page kumi isipokuwa page uh, za mwisho ni register maagizo ambayo kama tunasema kwa kuwa leadership and coordination kuna umuhimu wa kuwa na good leadership katika misikiti na coordination kwa sababu uh, kuna misikiti mingine haina leadership kila moja ni leader haina coordination no. kila mmoja wajua tena wajua Uislamu Uislamu wana tabu no. saa kingine kijana kukwambia wewe nini bwana wa an almasajida lillah misikiti ni ya Mungu aniambia nini wewe asanginywa no. committee tulikuchagua sisi no. hizo balaa zitatokea no. ndio lazima watu wakubali nani leader wa msikiti akisema jamani pangeni line ni kupanga line kwa hivyo mm. tumeweka point sita no. katika uh, leadership no. lakini Tanzania mwanzo ya muhimu no. tunasema in order to manage this complex situation that we find ourselves in it mm -hmm. it is suggested that a masjid coordinating committee be established. Na. Kila msikiti uwe na coordinating committee. Mm -hmm. Wacha ile committee yenyewe. Na. Katika ile committee kuchagulue committee kando ya coordinating uh, uh, to be established to oversee the preparation and implementation of the various tasks required. Kwa hivyo hilo ni jambo tuomba misikiti yote Kenya mnapotusikiliza saa hizi mutengeze committee ya kuweza ku coordinate wa mambo. Mm -hmm. Kuna mengi tunazungumza. Na. Kisha kuna pre-planning for the reopening of masjid. Mm -hmm. Yaani kuna ile kupanga Na. vipi kutafunguliwa misikiti na. creating a database of all regular muslim mm -hmm. watu wote wana uswali msikitini msikiti haina register nafikiri wajua hapa kbc kila siku nimekuja hapa zaidi ya miaka 10 kabla hata uja kuja wewe na fatma labda hata mjezania <laughs> nilikuwa tukija sisi zaidi ya miaka 10 na sijajaliwa kuingia hapa bila ku bandika jina na id Nam. na wananijua jamaa lakini wanataka kiona dr hasan lakini sign hapa hiyo mm -hmm. ni kitu muhimu database msikiti pia nayo ina database Nam. na vile vile katika hii database tuwe na name and surname mm -hmm. si wajua tu wengine ni warongo kama mm -hmm. hii covid 19 mm -hmm. watu wanaenda kupimwa ngutia yeah. na watu ni wabaya sana na tukomba mtazamaji ikiwa unaenda kupimwa kwa covid 19 usidanganye wale watu jamani mm -hmm. unaambua jina lako nani kama ni ngutia unasema hasan kinywa mm -hmm. sasa huyu ngutia hata patikana nitakuja kufuatwa mimi pale niko yeah. wengine ni wapuzi wanapeana majina ya watu wengine kwa hivyo nakuwa ni ngumu peana majina yako kwa hivyo uh, name and surname mm -hmm. uh, residential address useme waishi wapi ndio yeah. kama tutasikia kuna covid imepatikana msikitini mm -hmm. tuweze ku stress uko wapi contact numbers mm. tena upeana namba ile ukweli usibadilishe namba yeah. na age meka yako pia mm. sababu wale wazee ikiwe ni mzee mpendwa mtazamaji wakati huu ni mbaya kwako usitoke ka nyumbani yeah. ni kubaya kwa wazee yeah. and then any chronic medical condition mtu atueleza kwa msikitini mm. na vile vile does the muslim have an elderly person tujue kama kuna wazee mm. wajulikane wambo si msikitini yeah. na kisha tujue high risk or vulnerable person ni list kubwa tumeweka bwana ingutia yeah. yeah. ikisha toka tu inshallah tutaweza ku submit kwa media zote Mm -hmm. na vile vile waziri wetu ma, ma, uh, matiangi na waziri mutaikago wataipata hii barua tumekuwa tukifanya kazi nao vizuri sana tangu covid 19 ianze tuliwandikia barua hata wakati wa Eid tufungue misikiti mm -hmm. na walitueleza vipi tukafanya 
na tukakubaliana wao tutazungumza na wakenya wote Kenya waswali majumbani mm -hmm. mtaikagwe waziri uliona tumefanya kazi nzuri eh, matiangi uliona tumefanya kazi nzuri mm -hmm. na rais wetu huru Kenyatta pia alifurahi sana sababu hakuna watu waliokeuka sheria mm -hmm. ni kazi tulifanya sababu katika alwahda muslim teachers association tuna members mm -hmm. county zote mm -hmm. kila county kuna members angalau saba komiti nzima mm -hmm. kwa hivyo wale ndio walifanya kazi ya kuambia watu wasiende kuswali misikitini mm -hmm. na mm -hmm. sasa hizi guidelines ikishakuwa mm -hmm. tutawatumia wao pia ndio watasomesha watu Na, na ningependa kuuliza uh, katika mambo kama hayo unajua misikiti imekuwa imefungwa na. na kwa kawaida sehemu zote ambazo mtu anaingia iwe waingia katika supermarket mm. ama waingia katika kitengo chochote kiwe ni cha kiserikali ama ni cha kibinafsi mm. lazima kuna zile temperature gun na. Na katika lango na pia kuna kuna sanitizer na ambazo ziko pale ipo katika mikakati ambayo imepangiwa katika preplanning ya kufungua misikiti my brother uh, my, my brother ndugu yangu na dadangu hapa hivyo ni vitu tumesema vitafanyika inshallah mm -hmm. kila msikiti utawekwa kicha kwanza tutapigania sana misikitini kisipatikane na. ni mi, m, watu wa, tutataka watu wawe na swali majumbani mm -hmm kwanza wale ambao kwamba si lazima kuja msikitini na. la pili watu watawadhe majumbani mm -hmm. wataka kwenda haja wataka kutawadha tawadhia nyumbani kwenda mm -hmm. haja nyumbani mm -hmm. ukija msikitini tuweze kuswali tu kwa, kwa ile kama tumeambia tumeomba serikali katika barua yetu tuliyotumia angalau wiki mbili za mwanzo mm -hmm. wiki mbili na zile za incubation ya covid 19 na nini hizo mm -hmm. wiki mbili watu watakuwa kija tu kuswali msikitini na. ikiwa huna udhu tuomba usikaribie msikitini na. utakuja utawa, utama mapo ije na wengine uswali <laughs> sababu hatutaki sababu hii kutawadha ndio italeta watu kuambukizana na hata hata mtu akitayama mpale nje msikiti atakuwa anagusa zile sehemu kama kama, kama ni kukuta atakuwa anagusa kwa hivyo afadhali asije tu msikiti na sasa sasa hapo wewe umezunja kutamu kwenye ukuta hiyo ndio kutaki wajua ingutia shida ya vijana nyinyi mmekuja na mambo mengi sana uh, vijana wengi ukwambia mimi ndatayama mnamuona juzi nimepaka mtu gari mahali eh, kijana kaja agusa gusa gari yangu nilikuwa nimetoka kufanya dawa mashambani na muuza kijana mvipi anambia natayama bwana tayama mna gari eh si nivumbi sheikh tena gari yako ina baraka nikamwambia acha mambo ya baraka sheikh au wewe tayama mkwenye gari yangu anambia hili si nivumbi nilishindwa kumwambia kitu wajua vijana sikuizi ni wajuaji kuliko kwa tasi ma sheikh no. sisi ma sheikh vijana wametupita kwa hivyo tukifungua misikiti tukikuona ukitama mkwenye ukuta tutakutia pingu tukupeleke police station utayama mkwenye mchanga iko tamam no. na wajua kina kutayama msasa atachafulia pia msikiti no. kwa hivyo la muhimu kama huna uvu usije jamani no. na tena Nairobi tutayamamu wapi okay. misikiti yetu Nairobi yote imezungukwa ni mahali watu ukoje watu kiolela no. kwa hivyo mchanga ya hapa karibu ya Nairobi si misafi no. kwa hivyo ikiwa ni mashambani tayama Garisa, Moyale, Embu, Meru, sawa. Na. Lakini ikiwa ni Nairobi, tafadhali usitahama mkaribu ya msikiti. Naam. Na. Kwamba basi Axel na Ndoa wamesema watakuwa wanachukua jumla watu takriban uh, 40% of people kokuja kusali. Na. Sasa in case hiyo ni ni on bilioni kukubaliwa na serikali, mtachukua mm. takriban percentage gani ya watu kuja kusali? Kitu tumesema na Dr. Fatma, mm. hii barua hii document wacha niwekekano kwa sababu mimi najua yote. Mm -hmm. Na kitu tumeomba mm -hmm. ni kwa kuwa tuta misikitini tutapima. Mm -hmm. tu, tumeomba misikiti yote iweke alama saizi. Kuwekwe alama kwa kuwa baina ya watu wawili mm -hmm. lazima kuwe na mita moja. Mm -hmm. Kwa hivyo sisi tuwezi kusema 40%. Mm -hmm. Mm -hmm. Kitu tutafanya ni kila msikiti Kenya mm -hmm. uweze kutupatia wapime mm -hmm. kila msikiti kuna msikiti mkubwa kama ile alhuda masjid msikiti mkubwa sana hapa Nairobi mm -hmm. ukija mtia za Ali masjid ndio msikiti karibu mkubwa zaidi pia sababu una mpaka gorofa alafu unakuja msikiti kama masjid jami aidi ya msikiti mkubwa hapa Nairobi sasa hiyo inaweza kuchukua watu wengi kwa hivyo kila msikiti utapima tuwaomba watulete data watuambie sasa kama sisi alhuda ama masjid mtia za Ali sisi capacity yetu tukipima watu tukipima watu one meter each mm -hmm. tuta msikiti wako unachukua watu sabini no. kwa mfano no. wajua wale wakisema 60% kwa mfano ma 40% tayari wasapiga hiyo hesabu no. na wale wako advance sisi ni kila msikiti tutatuambia huu msikiti ukipewa 1 meter ni watu kadhaa iwe inaandikwa pale msikitini kama matatu vile mm -hmm. Ma, masjid mtia za ali maximum 200 uh -huh. kwa hivyo ikifika watu 200 wale wanaokuja kuchelewa waombwe no. was, wa, waswali 
nje peni kwa kuweka space uh -huh. na kama hakuna nafasi pia waende nyumbani uh -huh. naam hivyo ndio mambo tumeomba kila msikiti uh -huh. naam na, tukizungumzia kuja msikiti ni kuswali uh -huh. na idadi ya watu ambao wanakuja uh -huh. tufahamu kuwa msikiti uh, sala za siku zingine kama dhuhr asr na maghrib na pia ishai uh -huh huwa hazina watu wengi na, na ni siku ya juma peke yake ndio kuna jam msikiti sasa msikiti ikifunguliwa itakuwa imefunguliwa kuanzia juma tatu mpaka mm. mpaka uh, juma pili mm. ama itakuwa inafunguliwa tu siku ya juma peke yake kwa hakika uh, na hili ni swali nzuri sana ndugu inguti na dada Fatma kufungua msikiti kwa serikali na ningeomba serikali ielewe hili jambo kufungua msikiti siku za kawaida ni rahisi sana mm aina shida watu hata waje msikitini wajua ni saa hizi kuna watu wapiga kelele Aha. na hata wakipiga kelele hawatakuja bado kuna baadhi ya vijana utamuona mtu Na. achonga miti kwa hapo bado fungue msikiti bwana fungue wacha fungulie huto muona hiyo kufungua nini mimi kwa piga nia dawa wajua sasa tunalosema ni kwa kuwa msikiti serikali ofaoelewe wakifungua kutoka Jumatatu mpaka Alhamisi hata ina shida Na ile watu kuweka space wataweka tu sababu msikiti waijai kabisa mm -hmm. utakuta msikiti mkubwa kama mtia za Ali ambao kwamba unaingia tu labda 2000 ukiwa full capacity ya 3000 mm -hmm. unakuta wakati wa kawaida zile dhuru za kaida watu wakizidi wa watu 200 mm -hmm. tena hiyo ni siku ambao kama kuna jambo labda kuna kifo kilitokea watu wakaogopa wakaja msikitini mm -hmm. lakini kwa kawaida kuna shida serikali itafaa kuchunguza zaidi watu mm -hmm. siku ya Ijumaa ndio kuna kuwa na tabu na. Mm -hmm. na. Oh, lakini inasemekana kwamba kwa Kiislamu watu wa Kisali lazima mm. washikane mabega si juu ndo sala isi lakini sasa, katika kama Fatuma, hii sasa na, <laughs> kuna kwa na nafasi sana Najua dada Fatuma uh -huh. uzuri wa Uislamu ni kitu kimoja uh -huh. Dini yetu inatuambia kwa kuwa ma faratna fil kitab bi uh -huh. hakuna kitu hatukuruka tumekiruka kwenye Qur'an uh -huh. kila Qur'an na kila kitu uh -huh. uh, Qur'an inatuambia mambo mengine illa man yathurra wa qalbuhu mutma'innun bil iman uh -huh. kuna mara nyingine Fatuma waweza kula nyama ngurue. Mhm. Mm Nisikwambie ukale kuna watu wale nyama ngurue ukiambia sema mimi wakiingia hoteli sema ile mbuzi ulaya sasa mbuzi ulaya yule mwenye kuambia ujua ni ngurue hata kuita ngurue sema ni mbuzi ulaya usifanye hivyo. Lakini lao Fatma umepotea kwenye msitu wewe umeenda labda ndege wa Abdullah imeanguka ama kitu kimefanyika ukapotea msituni. Njaa ikakushika ile njaa ukakutana na nyama. Yaani kitu cha kulika utakula bila hata kutaka ujua ni nini. Uweze kula tu kiasi cha cha kushiba mm. ah cha kukutoa yani kukuregesha kwenye uhai mm. ama ukakutakiu kimekubana sana mm. kisha kitu unakuta nacho ni yani kile kitu unakuta nacho bora si sumu ukinywa mm. mm -hmm. hata kama ni pombe mm. bora utoke kwenye ile shida ulikuwa nayo mm -hmm. Qur'an inaruhusu Qur'an yenyewe mm -hmm. wacha hadithi Qur'an inaruhusu mm -hmm. sasa kwa sababu ya dharura na tuambo ni Waarabu inda dharurati mm -hmm. tubihul mahdhurati wakati wa dharura mm -hmm. mambo ya haramu husui mm -hmm. yanaruhusiwa mm -hmm. mm -hmm wakati wa dharura yeah. kuna mambo ya haramu yanaruhusiwa mm -hmm. kwa hivyo kitu tunachosema ni kwa kuwa kwa sababu ya hii hali iliyoko sasa covid 19 sunna kama hiyo tunaweka kano fatma mm -hmm hiyo ti lazima tuswali pamoja na hapo umeswali nzuri sana sababu watu wengine wanasema kusema la tutaingia na tashikana sisi ndio sunna mm -hmm. si sunna yeah. mm -hmm. sunna ni tunaambiwa wala Qur'an tunaambiwa wala tulku bidiku bila tahluka yeah. msijitupe kwa mikono yenu katika mahangamivu mm -hmm. kwa hivyo itakuwa ni muhimu ufate aya usishikane na mtu ili kuepuka mahangamivu yeah. na kuepuka uepuke wewe kuepukiza wengine na wewe kuambukizwa shah mm -hmm. katika hilo swali tu nishawahi kuzungumza na mashekhe wengine kisha mmoja kanaarifu kuwa swala ya jamaa haitaswihi kama watakuwa watu wamesimama wakiwa 1 meter apart mm. alafu itakuwa kuwa uh, eti haitaswihi kwa sababu ni, itakuwa ni kama wao mtu ameswali mmoja mmoja mm. kivya kivya yake mm. lakini wako msikitini mm. na akasema kuwa ni vibaya sana watu wakiswali hivyo kwa sababu kuna majini ambao wanaitwa hanzola <laughs> ambao hupita pita pale katikati wakavuruga vuruga swala Sha, mimi nilielewa kijuju kivyangu tu ningependa utufafanulie <laughs> ili tupate kurufai kesha naam wajua uh, ndugu ingutia naam utanifanya hapa sasa nikurejeshe katika darasa la university naam uh, nashukuru sana Mungu uh, kuweza kusoma katika chuo kikuu cha Nairobi na tunaitaga the university of Nairobi naam uh, unajua pale tunafunguliwa akili usifikirie tu kama uko kwenye box kuna baadhi watu usoma university fulani ulimwenguni akija yeye akimwona kila mtu asisemi kama wewe hapa kwa sheikh usipokuwa na ndevu wewe hata swala yako isiwe hata 
kitabu sikupigii huyu <laughs> anakuwa extreme yani alisoma university moja ikawa madhehebu yake ni mamoja mm. hadi hii madhehebu mengine kabisa Nani. ni makosa sana hiyo inataka mtu aelewe kuna madhehebu manne katika ulama katika fiqh ya uislamu mm-hmm. kwa hivyo kitu tunachoomba ni mtu aelewe kwa kuwa uh, katika dini kuna uh, spiritual dimension mm-hmm. kuna mythical dimension mm-hmm kuna ethical dimension mm-hmm. na social dimension yeah. katika dini mm-hmm. ukija class yangu university kwa mfano sio kwa sankinywa mm-hmm. utakuwa wewe kama wale kwenda kusoma Saudi ama Yemen ama Iran mm-hmm. fikra yako itakuwa ni nyingine lakini nitashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu ilikuwa kuwa ni kitu tunachosema ndugu yangu mm-hmm. hiyo ni myth mm-hmm. unajua kuna watu wa ni myth Aha. kweli ilielezwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini uh, you, you cannot uh, you, you cannot um, actually experience, experience what you are trying to say yeah. how majini wanaitwa handala wenye kuruka ruka kati ya watu <laughs> kuna mtu ashai waona ni hadithi ilizungumza <laughs> sasa kuna watu waamini kabisa eh pita mimi msikia aswa mimi msikia sauti bwana mm-hmm. ah ah yeah. iyo ni kwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa Kiswahili wa swali pamoja, pamoja. Nah. ili ule umoja upatikane uh-huh. lakini sasa ni dharura kwa kuwa ni covid 19 tukishikana hivi tutakuwa wagonjwa sote sasa tushikane miguu tukawa wagonjwa wagonjwa sote Le. Kwa hivyo muhimu ni afya ya binadamu. Katika mm. Uislamu afya ya binadamu ndio muhimu zaidi. Mm. Naam. Mm. Lakini sasa umezungumzia usafi. Naomba na. nikurudishe tena nyuma. Umesema na. Masjid Al-Aqsa na bado ni wale watu ambao wako mbele sana nikilinganisha ni nchi yetu. Mm. Usafi wa msikitini wanafanya kila saa, kila na. baada sana. Wao mm. mm. kwamba msikiti zetu za huko zikifunguliwa si pia tunaweza tuka maintain ile standard ya usafi kama hizo misikiti mbili. Hatuwezi. Uh, ili tu tuje na hii report ambayo kama tutasema tutampelekea waziri Matiangi uh-huh. na waziri Mutaikagwe uh-huh. tumetembelea uh, Kenya nzima county 47 uh-huh. kwa yakini kuna misikiti ya kitajiri uh-huh. yani kwa misikiti inajiweza uh-huh. kama ukizungumzia Masjid uh, Al Huda hapa Nairobi uh-huh. ukizungumzia Masjid Jamia Nairobi uh-huh. ukizungumzia Masjid Mtiaza Ali uh-huh. ukizungumzia Masjid Madina Center uh-huh. ukizungumzia Masjid Anwar Karen huo ndio msikiti wangu ule uh-huh. ile msikiti najiweza uh-huh. imamu mwenyewe analipo labda laki moja uh-huh. alafu kija ukuta sasa kama ni kusafisha msikiti wana pesa kusafisha msikiti uh-huh. lakini kuna msikiti hata stima hawaezi kulipa uh-huh stima yenyewe umeme ukatwa mm-hmm. maji misikiti mingine haina mm-hmm. kwa hivyo hizo ndio changamoto ambazo kama ziko kwa hivyo hata tukiambia serikali tukiomba serikali ifungue misikiti yeah. mambo kama hayo tutaweza kuelekeza wale wa kule mashambani tuwasaidie vipi naam mm-hmm. naam na. shekhi katika kusaidia wazo katika hili waona uh, uh, je itakuwa vyema ikiamrishwa kuwa misikiti wakati inafunguliwa isifunguliwe misikiti yote ila ifungulie ile misikiti ambayo inaweza ku kufikia hatua ambazo zinazuia maambukizi ya covid-19 kwa mfano kama mm. sehemu ambayo ni kule mashinani mm. wana msikiti mkubwa mm. asa ile misikiti midogo isifunguliwe mm. ile siku ya Ijumaa ama mm. siku ambayo tunaenda kusali wasali katika misikiti mikubwa na uh, kwa kika uh, kwa yote ambayo kwamba anajua rais wetu Uhuru Mwagai Kenyatta mm. atakapokuja kutangaza kufunguliwa kwa uchumi wa manini mm. hawezi kufungua Kenya nzima mm. la hapana mm. hilo ni hakika mm. sijakaa naye mm. eh, kuna mara nyingine uzungumza mimi toka nambi kwani uko umekaa naye la <laughs> hawezi kuja sema Kenya nzima part tumefungua la no. lazima atafungua sehemu kadha mm. sekta kadha pole pole sababu kila kitu inaenda pole pole, pole. No. na misikiti nao ni vile vile tunaomba serikali misikiti ikifunguliwa isifunguliwe yote mara moja pa la mm. kuwe msikiti uwe kuna jopo ambalo kwamba litaweza kuangalia kama ule msikiti una meet the standards. Mhm. Unajua sasa hivi tumefika mahala hakuna namna serikali lazima wafanye kazi na watu wa dini. Mm-hmm. Kwa sasa mm-hmm. lazima. Kwa sababu ikiwa hatu, serikali itasema basi tumefungua misikiti tu hivi kiolela kutatokea maangamivu mengi. Lazima uwe kuna baadhi ya komiti ya watu ambao kama wanaenda wanaangalia ule msikiti, wanaona ule msikiti uko sawa basi huu ufunguliwe. Mm-hmm. Itakuwa ni kitu cha maana zaidi mm-hmm. kuliko kufungua tu mara moja hivi. No. Wajua kuna kuna misikiti, kuna masjid jami, mm-hmm. yani misikiti ya jamia. No. Yani mtazamaji ukisikia msikiti ukiitwa jamia, huwa inamaanisha uswali wa Ijumaa. Ndio maana yake aswa Yeah. na katika tarehe ya Kiislamu ilikuwa misikiti ya hii tu jamii ilikuwa ai lazima ai msikiti mmoja wa jamii kama tatu mm-hmm. lakini Kenya siku hizo sababu ushindani wa watu wa Uislamu ni washindani mm-hmm. utakuta mji mmoja una msikiti jamii ya tano nice. sababu kila mmoja atakayangu ile jamii hiyo ni matatizo nice. ilikuwa zamani town nzima msikiti wa jamii ni mm-hmm. mmoja kwa sababu kazi yao msikiti ndio kukusanya watu kama vile ukienda Saudi utakuta misikiti ni mingi lakini misikiti ya Ijumaa ni michache sana mm-hmm. ilopewa uh, ilopewa license ya kuitasolisha Ijumaa kwa hivyo hilo lingefanyika Kenya ingesaidia sana kuweza ku mambo mm-hmm. naam mm-hmm. shaka ningependa tuzungumzie 
uh, kuna jambo ambalo lilitaja hapo awali mm si katika hiki kikao lakini ulikitaja kuwa si lazima watu wote waswali misikitini no. na hawa watu wanaweza kwa hata wanne wanaweza kuswali katika misikiti ningependa mm. uzungumzie yale madhab mm. ambayo yanahusika yani kama Imam Shafi'i, no. Hanbal na Malik mm. jinsi walivyosema mm. na kauli gani ambayo ina nguvu zaidi katika no. mtazamaji ni jambo la maana kuelewa mm-hmm. kwa kuwa katika Uislamu Uislamu umegawanyika tuseme mara mbili Mm-hmm. kwanza kuna sunni na kuna shia mm-hmm. hii ni jambo la muhimu mtu ajue mm-hmm. yani uh, basically mm-hmm. mtu ajue tu kwa kuna uh, ahlu sunna na kuna vile vile shia ahlu sunna wal jamaa wa wao mara nyingi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaenda zake alisema inni tariku mthikum thaqalain mimi na wachia vitu viwili kitabu Allah wa sunnati mm-hmm. kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna yangu mm-hmm. na hadithi nyingine inasema kitabu Allah wa itrati ahlal bait kitabu cha Mwenyezi Mungu na kizazi changu ahlal bait mm-hmm. sasa mashia huwa wanachukulia kitabu Allah wa itrati yani kitabu cha Mwenyezi Mungu na familia yake ndio wao wanafuata Quran na ahli bait wale yeah. maimamu 12 mm-hmm. e, imam ali alayhi salam imam hasan alayhi salam imam hussein alayhi salam ina imam imam wengine ali ridwa na wengineo yeah. ha, sasa wao ukija kuwatajia kina saina ubakar na saina omar hiyo hawajui yeah. sasa ukisikia mtu anakuambia saina ubakar saina uthman huyo sasa ni sunni mm-hmm. utamjua huyo ni sunni yeah. sasa hao nao wanafuata quran na na, na, na hadithi mm-hmm. lakini ukiangalia ulama wengi wamekubali kwa, yeah. kwa kuwa hii hizi hizo zote mbili ziko sawa mm-hmm. sasa ndio uelewe pale tunakuja hawa maimamu wanne sasa wa wa alusuna wa jamaa yeah. kuna imam abu hanifa mm-hmm. imam abu hanifa yeye wanasema ijumaa hata kipatikana watu saba mm-hmm. kwa dharura yeah. kwa dharura basi swala za kuswaliwa mm-hmm. ana imam shafi radiyallahu anhu alikuwa anakazania sana watu 40 mm-hmm. imam shafi radiyallahu anhu lakini kwa dharura pia akakubali watu wakiwa wachache mm-hmm. wengi sema alisema mwisho ni 12 mm-hmm. lakini ukija kuangalia kama imam malik radiyallahu anhu yeye alikuwa anasema kwa dharura zikitokea mm-hmm. ni kama alikuwa na mabwa atakuja yeah. asema hata tokiwa watu wanne yani watano imam na watu wanne mm-hmm. ijumaa inaswi mm-hmm. kutolewe hutba ijumaa na watu waswali ijumaa kama hivi sasa yeah. ikiwezekana ba baadhi ya misikiti kuweza kufanya hivyo pia ni sawa mm-hmm. na misikiti mingi imekuwa ikifanya na no. no. lakini e, shida ni kwa kulao yatangazwa kwa yafanyika hivi mm-hmm. italeta shida lakini misikiti kadha imekuwa ikifanya na ni sawa na no. no. mm-hmm. lakini sasa hivi tukiwa katika mwezi wa juni tunaingia july no. na mwezi wa mwezi wa saba ndio tutaenda kuhije mm. kama inaenda kwa hija sasa ah. ni kwa ndauliza kama hii lockdown ikiendelea na pia corona ikiendelea hata wakitui lockdown hii haji itakuwa vipi Uh, dada Fatma kwa hakika mm. na mtazamaji ningependa unitufuatiliane vizuri sana mm-hmm. uh, kama nilivyokueleza uh, nimekuwa ni Hajj consultant katika nchi yetu ya Kenya mm-hmm. for more than 10 years nimeweza mm-hmm. kufanya na baraza kule Islam nchini Kenya kama director of religious affairs miaka mingi sana isipokuwa tu sasa nilipopata kuwa mimi ni national chairman wa Al-Wahda Muslim Teachers Association ikawa hiki cha kidogo tumewachia watu wengine hiki cha director wa, <laughs> uh, wa religious affairs kwa hivyo kitu kama nasema ni kwa kuwa kwa hakika mm-hmm. mwaka huu ni vizuri mm-hmm. ikiwa na pesa zako. Wajua kama saa hizi mm-hmm. watu washatoa pesa za haji. Mm-hmm. Miaka yote. Mm-hmm. Ramadhani kisha tu hivi huwa watu tayari usatoa kama unaenda haji na grupu fulani mm-hmm. uh, mimi grupu yangu ito ala tqia mm-hmm. haja na umra agencies ni grupu yangu mwenyewe mm-hmm. na wapenda na alsaada huwa pesa unatoa mm-hmm. Unatu, unaanza kutupatia pesa 30%. Mm-hmm. Kwa sababu na sisi hizi uh, pesa lazima tuzipeleke katika baraza kule Islam nchini Kenya. Mm-hmm. Kwa sasa Kingdom of Saudi Arabia wamesema mtu yoyote mm-hmm. asipatiane mtu yote pesa mm-hmm. duniani yeah. si Kenya tu. Yeah. Kwa sababu bado hawajatoa mwelekeo kama haji itafanyika. Mm-hmm. Na kwa yakini hata eh, kama itafunguliwa haji mwaka huu yeah. ingedhukua kwa mtu mwenye busara. Mm-hmm. Mtu mwenye busara. Wajua wenye kwenda haji wengi kwanza ni wazee. Yeah. Kwa mtu mwenye busara afadhali mwaka huu asiende, asiende haji. Yeah. Mm-hmm hizo pesa tu atienia alafu inshallah aende mwaka ujao mm-hmm. kwa sababu covid 19 bado iko yeah. na saudia pia wana covid 19 saa hizi watu wengi wameambukizwa na wengi wamekufa mm-hmm. zaidi ya watu na wamekufa wa Saudi Arabia mm-hmm. kwa hivyo itakuwa ni uzuri kama mtu yuko zaidi ya miaka hamsini kwenda juu ikiwa na tuzama mtazamaji mwaka huu sahau haji mm-hmm. tiania kwa na haji mwaka ujao mm-hmm. na mtu akwambia nipe pesa saji ni kuwekee ukifungulio usimpe <laughs> ukimpa usirudi kuturegelea hapa mm-hmm. mwaka jana mlinialika hapa nyinyi mm-hmm. kabla ya haji mm-hmm. na nikaanza kueleza watu vile watu wanafaa kulipa pesa haji mm-hmm. watu wengi wakunisikia mm-hmm. 
wakumbuka kulikuwa kwa tatu kuna moja liba milioni 30 mwingine milioni kumi, mwingine milioni saba. lakini wale tusikiliza tukiwa bila kufanya hawakupata shida hiyo kwa hivyo mtazamaji kama unatazama tafadhali sisi ni haji consultant tafadhali usimpe haji agent yote pesa zako ati za haji mwambie ngoja paka tupate habari kutoka Saudi Arabia yeah. tena si haja kwambie wewe ukifuatilia Saudi Arabia wasemaji ukisikia kama una lazima uende haji mwaka huu ndio mpatie agent ama sivyo utakuja kutushtakia na tutakukumbusha hii clip tutaiweka tukwambia tulikwambia usilipe <laughs> shauri yako <laughs> ningependa tuzungumzie uh jins uh, ile ile hamu ambayo watu wanayo mm. kuhusiana na hutuba ambayo rais atakuwa anaifanya kesho no. na watu wengi wanatamani kile ambacho wamefungiwa wafunguliwe no. kuna wale ambao wanatamani biashara zao wafunguliwe no. kuna wale ambao wanatamani Nairobi ifunguliwe wasafiri mm -hmm. kuna ambao wanatamani shule zifunguliwe warudi shule no. na waislamu wanatamani misikiti, misikiti ifunguliwe ndugu zetu ambao sio waislamu wanataka kanisa zifunguliwe na mali pa kuabudu kila mtu no. anatamani ile sehemu ambayo anaipendelea ifunguliwe. No. Sasa kwa Waislamu ambao wanatamani sana misikiti ifunguliwe. Mm. Kesho hatujui kama itafunguliwa ama haitafunguliwa. Mm. Hasa ikiwa kama hazitafunguliwa mm. misikiti. Mm. Ambao wanahamu, mm. tufanye nini? Na uh, kitu cha muhimu ikiwa mtazamaji uh, rais wetu Uhuru Mwangai Kenyatta atakuja uh, seme kwa kwa misikiti isifunguliwe tutakuomba uwe na subra ujue huyu ni kiongozi na Qur'ani inatuambia kul atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum Mwenyezi Mungu atuambia kwenye Qur'an mtui Mwenyezi Mungu na mtume wake na wenye kusimamia amri kwa hivyo rais uhuru mwenye Kenyata Kenya ina rais mwingine usidanga wewe ukiwa unakulaga mirao unafikiria kuna ama una wewe mlevi unafikiria kuna rais mwingine Kenya hakuna mwingine kwa hivyo akisema hakuna kufunguliwa mali za ibada tutakuwa sote tutui amri na itakuwa tuna makosa yote kuweza kufanya hivyo kwa hivyo tukubali tu kama itakuwa ni hivyo na ikiwa itafunguliwa kujaniuliza ikiwa itafunguliwa basi tufuate sheria wazo kama zitakuwa zimewekwa ili watu wapate kwenda katika mambo yao hiyo ni misikiti na sehemu zingine zote na na tuzungumzie O, o, hakuna ulazima watu kuingia kwenda kusali msikitini kama alivyosema katika hizo madhab nne mm. na wakiswali watu wachache mm. inasuhi bado no. sasa kama wameswali watu wachache Ijumaa mm. ule mji unakuwa umeswali ama hujaswali Ijumaa na kuhakika mtazamaji eh wale ambao kamba wako majumbani mafauelewe kwa kuwa siku ati msikiti ati kuna watu waswali la lazima msikitini kuwe kuna Ijumaa kile Ijumaa angalau ya tatu mm -hmm. lazima ya nne kuwe kumeswali ndio zisipatikane zile kwa hivyo wale ambao kamba uko nyumbani wale mswali katika msikiti wamekuwakilisha hauna makosa yote kwa hivyo ni jambo tutaka ujue yeah. na ungutia na Fatma mtani ruhusu kwanza hapa niweze kushukuru sana 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 mm -hmm. eh us, uta, uh, usimamizi wa KBC kwa sababu tangu COVID-19 iweze e, ku, kuingia Kenya na misikiti iweze kufungwa tuwashukuru sana uongozi wa KBC kwa sababu wamekuwa kutupatia nafasi kutoa mawaidha moja kwa moja kupitia runinga yenu hii na tuwashukuru mume kwa nyingi mmeongoza mm. yuli others follow no. baada nyingi kufanya kutuba mbili wakaiga wengine wakaiga ambao ndio sawa KBC lazima iwe mbele jamani na mnaona mkukaribu na tukio cha Nairobi kwa tukiongeza sisi kama tukio cha Nairobi na nyingi KBC muongoze wengine tukwate. Na. Na. Sasa hapo umezungumzia Ijumaa lazima watu wasali. Mhm. Ah uh, inasemekana kwa Muislamu akikosa Ijumaa tatu mm. tena sio Muislamu. Inakuwa vipi? Kwa sababu <laughs> hapa tumekosani. Fatma, <laughs> Fatma hilo la kusema kuwa si Muislamu hiyo si sawa. Mtume Muhammad SAW alisema eh. kwa kuwa mtu akikosa Ijumaa tatu mm -hmm. kusudi. Mhm. Mm akikosa Ijumaa tatu kusudi. Mhm. Mm Anaekwa doa katika roho yake. Cheusi. Kwa moyo wake doa jeusi. Mm -hmm akizidisha nne sasa anaandikwa katika wanafik mm -hmm. unanielewa no. lakini Fatma ni yule kukosa kusudi mm -hmm. sasa hapa si kusudi ni dharura kwa hivyo ilo kosa hakuna mm -hmm. wewe angalia unapongara mashallah na jazoni zote mwa zote shukrani Mungu na ngoti ya wanawake na tunasema kuna covid 19 mimi ndio nasimuka kwenda ya msikiti kwa wanawake ni sio lazima na huyu mwanamke amekosa karibu siji juma nyingi sana ajenda pia anakiwa doa Allah na wanawake waongi kwenye hiyo hadithi lakini ni uzuri sana dada Fatma na wanawake popote mlipo pia kuweza kuswali msikitini hata nyinyi wanawake mnataka na angalau zile Ijumaa zisipite ni yeah. vizuri kwa sababu katika Ijumaa huwa ndio kuna tolewa mawaidha unajua mm -hmm. maana Ijumaa watu wengi hawajajua mm -hmm. iliyekwa ndio Uislamu waweze kuzungumzia mambo yanawakumba ulimwenguni mm -hmm. siku zote yeah. kwa hivyo ni muhimu mwanamke pia ije msikitini asikie kuna sema nini mm -hmm. sababu mwanamke anaweza kuwa kanyumbani 
apigwa ni bibi bwana yake kila siku bwana amwambia ndipo nini anasema ataamini lakini kama atakuja msikitini kama hutuba leo Ijumaa tumezungumza kwa kwa waume wapende wake zao Nani. na hakuna siku hata moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpiga mke wake ukiona mwanamume ampiga mke wake huyo ni mkorofi kwa hivyo unaona mwanamke ukisikia hivyo utamwambia mke wako mume wako ni mkorofi na wakija wazee wakijiji usema mpige tena wajua wazee sema la nyinyi tani ni wakorofi kwa hivyo umejua haki yako kwa kuja msikitini naam shaka ningependa ufafanue umuhimu wa swala ya Juma. Umetaja kuwa ni kwa Waislamu kupata kuarifiana kuhusiana kile ambacho kinaendelea katika umma. No. Lakini mara nyingi sana katika zama hizi zetu mm. ambazo kuna mifumo tofauti tofauti ya mm. kuendesha governance mm. katika nchi mm. hizi za kisasa hivi. Mm. Ijuma ama Uislamu mm. umepelekwa katika kiwango cha kuwa umekuwa ni ibada tu. Mm. Na Ijuma ikawa inachukuliwa tu ni siku ya kufanya ibada. Mm. Sasa kuna ma, manufaa gani mengine ambayo Waislamu wanafaa kuyapata katika siku ya Ijuma? Na mpendwa mtazamaji eh, Salatu Juma mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema al-Juma'atu ila al-Juma'a kafaratun lima bainahuma idha tunibal kaba'u au kama kal. Mm. Yaani mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwa Ijuma'a moja mpaka nyingine mm. ufuta madhambi kwa kabaina yake. No. Yaani wewe ukaweza kuswali Ijuma'a ndio na kuna watu wengine nao mm-hmm. wa penda hivyo. Unajua no. naoba watu tunaze vitu tofauti. Mm. Kuna watu swali Juma peke yake. No. Sasa so, mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Ijumaa mpaka nyingine ufuta madhambi kwa kabla yake. No. Na usifanye hivyo mtazamaji lakini jibilishe wewe una swali Juma inafuta madhambi kwa baina baina yake. Mm-hmm. Pili Uislamu, Uislamu is not a religion. Mm-hmm. Islam is a way of life. Yeah. Uislamu ni dini, ni sheria, ni serikali. Mm-hmm. Unaona? Yeah. Uh, kama sasa mimi uh, nikiwa kama ni National Chairman of Wahda Muslim Teachers Association, kwa hakika mimi waamini mimi serikali. Mm-hmm. Nikikutana na kama Mheshimiwa Sosion, huanaamini mimi na yetu kwa sawa. Yeah. Yaani mimi si mimi nasimamia wali muadhini bwana yeah. na wewe wasalimia wasimamia wali mwingine. Yeah. Lakini una shida yetu si wenyewe tumejidharau, si sio Islam. Mm-hmm. Ndio tumejidharau. Ndio maana sasa wewe ukiniona hapa ule heshima utampa yule una kipa tofauti yeah. lakini litakana utupa heshima sawa mm-hmm. kwa hivyo ijumaa nayo ni kama serikali mm-hmm. kwa sababu hapo ndio hutuba upeleko unaona kama vile watu wanangoja hutuba ya rais kesho yeah. ama vile watu wanangoja ga hutuba ya ndio maana kwa kwa ijumaa yeah. watu wakusanyike mjini yao mm-hmm. kisa kwa kwa haji nao haji iliyekwa ndio uislamu wapate kuzungumzia mambo yao ni mzima mm-hmm. kwa hivyo ndio muhimu ijumaa yeah. kuzungumziana na kukusanyika watu pamoja na pia kutolewa habari ambazo zimetokea katika mji. Ndio nakwambia habari zote muhimu kutolewa pale. Ndio maana imekuwa rais sana kwa serikali siku hizi kufanya kazi na sisi mm-hmm. kwa sababu serikali ikiwa na habari yote, hii inaja kupiga kelele mahali. Inatuambia Mashekh tafadhali ambieni watu. Mm-hmm. Sasa Sheikh serikali ikimwambia Hassan Kinywa waambie na chama alwahda Musi Mtisha Association mimi kazi yangu na. ni email tu na watumia ile kitu tumetengeneza kama hii 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 ikubaliwa hii guideline tutatumia katika kaunti ya 47 mm-hmm. kwa email wata print watashia na wengine wataeleza watu ishafika habari kwa kila mtu ndio kazi ya Ijumaa na kazi ya walimu na kabla hatujaendelea kidogo tuna muda mchache sana kwa sababu tuamgoja uh, waziri wa afya ambaye ni uh, mheshimiwa Mutahikagwe ili atupatie uh, takwimu ambazo zimefikia sasa hivi kuhusiana na vita vya serikali kupigana na covid 19 hapa nchini na inshallah tutakuwa tunakupeperushia matangazo hayo lakini sasa hivi ningependa tuendelee na Anashid alafu tutapata kukuletea matangazo hayo moja kwa moja kutoka hapa katika Y254 No, Lakini sasa ukijia katika hii sala ya Ijumaa mm-hmm. kuna msikiti zingine ukienda unapata unatoa hutuba kwa lugha ambayo huielewi. Mimi kuna mbe nilienda nilikuwa nasikia Kiarabu <laughs> na, na nikaangalia uh, uh, wale congregation ya kwa pale hawaelewi <laughs> wengine pengine ni wachache. <laughs> Alafu kuna nyingine tena nilienda nikasikia tena lugha nyingine tofauti. <laughs> sasa nasema no, kwani kuna kwanza na ile pengine nyinyi kama maimamu nasema no. kutubu jumuiya nafaa kutelewa kwa hii lugha pengine <laughs> Fatma sisi kama imamu <laughs> ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa anatoa hutuba kwa lugha ya Kiarabu uh-huh. na ndio maana mwalimu wangu mimi al alim na alama Said Muhammad bin Sharif Said al Bith Mungu abrehemu yeah. alikuwa anataka kila msikiti iswaliwe uh, itolewe hutuba kwa lugha ya Kiarabu ndio maana katika walimu wetu wote wa Al-Wahda Muslim Teachers Association Kenya nzima uh-huh. katika kaunti zote watunawaambia watu wa hutuba ya Kiswahili yeah. pale chini mm-hmm. pa, so, Fatma kuna hutuba mara mbili mm-hmm. kwanza kuna hutuba mbili Jumaa kuna hutuba mbili ile ya kwanza mm-hmm. unakaa unasimama ya pili hiyo juu ya mimba mm-hmm. tuwaambia ga watu wa hutuba chini kwa Kiswahili ama Kiborana ama Kisomali ama Kikikuyu ama Kimeru mm-hmm. ama Kimasai mm-hmm. lakini kipanda juu ya mimba mm-hmm. tunamuomba atoe kwa lugha ya Kiswahili mm-hmm. kwa, kwa lugha ya Kiarabu mm-hmm. na ndio watu wengi wameniomba wameniuliza mbona Sheikh na wewe ndio chairman wetu Kenya nzima mm-hmm. ukija KBC na na, na, na ingine wanazungumza Kiswahili nikamwambia sasa ni dharura unajua mm-hmm. uzuri 
dharura hii ni dharura sasa lazima tutoe ndio kila moja elewe naam Aho ni kama wanapata hasara wale ambao ikifika Ijumaa mm. hawatoki katika biashara zao makazi zao mpaka mm. wasikia adhana mm. na hizi dansi ambazo wazitaja nimeingia nime nimetembea misikitini kisha mm. uh, ukiingia mapema utapata kuna tolewa darsa ya Kiswahili, mm. Kiborana, Kisomali jinsi unavyotaja mm. lakini kuna wale wengi wetu mm. ambao hungoja ama kwa dharura ya kikazi mm. wana mpaka wasikie adhana ya Ijumaa mm. ndio waende msikitini no. wataikosa hiyo darsa ya kwanza mm. alafu wakaingia katika hii ya Kiarabu mm. Mm-hmm. watapotea mm-hmm. wao ni kama yeah. pata hasara mtazamaji unapata hasara kubwa sana mm-hmm. wajua tuacheni biashara ya dunia biashara mm-hmm. kubwa ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mm-hmm. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema anayekwenda Ijumaa saa ya kwanza mm-hmm. anapata uh, kama ngamia mm-hmm. anayekwenda saa pili kama ngombe anayekwenda tatu kama mbuzi au kama kali no. kwa hivyo utakana siku Ijumaa ikiwezekana mm-hmm. mtu by saa moja yani ikiwezekana actually al-fajr actually salat al-fajr asitoki mpaka kwa Ijumaa mm-hmm. na kama kuna dharura lazima ile kazini yeah. basi akisha kama saa nne tano mm. ashaenda zake Ijumaa ikiwa anaruhusiwa ustoroke KBC <laughs> ukashikwa ni MD pale kwenye gate kusema ndio dawa sasa la wewe lazima umeruhusiwa yeah. kama uruhusiwi mpaka kwa kwa Ijumaa uh-huh. naangalia serikali liweka time ya kutoka kazini ni sangapi mm-hmm. break saa saba yeah. ndio mtu wote asikose swala ya Ijumaa yeah. yani saa saba ukitoka utawahi tu Ijumaa yeah. utawadha mapema hapa hapa wewe ukitoka tu ni kuingia msikini kuswali yeah. 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 muda kidogo umetuishia kwa sababu lazima tuingie katika kupeperusha matangazo hayo ya vita vya serikali dhidi ya maambukizi ya covid-19 hapa nchini kwa hivyo ningependa tumalizie dada fatima mengi sema kwanza ni mshukuru shekini wa kuja pasikia leo tunajifunza mm-hmm. mengi na, na kama islamu tuna yani tuna ile morale ya msikiti funguliwe mm-hmm. ili turudi kusali na. lakini hata kama hivyo hivyo rais akiamua kufungua bado tuzingatie ile usafi kusanitize kufanya ni ili tujikinge na ugonjwa huu wa corona na msha kauli ya mwisho kabisa kabla kauli yangu ya mwisho kwanza ni kumshukuru sana uh, rais wetu Uhuru Mwagai Kinyata akiwa mm-hmm. na waziri mheshimiwa uh, uh, Mutai Kago na vile vile waziri Matiangi mm-hmm. na kuwashukuru pia wa Kenya kwa jumla kwa kufuata maelekezo ya serikali mm-hmm. twa kuomba mkenya zidi kufuata ma maagizo ma, ma, ma wa serikali mm-hmm. kwa sababu ni kwa manufaa yetu kila wakati osha mkono na ma sanitize na. kila wakati vaa maski yako yangu iko hapa nyuma ndio hapa <laughs> na brown pia na farana kanzu lakini leo nimetoka haraka na blue na, mm-hmm. na vile vile tuweze ku keep distance na kama huna kazi tafadhali keti nyumbani hata rais akifungua akifungua kwa mfano mm-hmm. na huna kazi usiwe kierere keti nyumbani na Mungu atubariki na mshukrani mm-hmm. sheikh mimi ningependa kumalizia kwa kauli mbili mm-hmm. ya kwanza ni kuhusiana na jinsi watu sikuizi kuna salamu ambao wamezindua hatupeani mikono sio sasa uh, watu wengi wakutana nao kwa salamu zao ni za kugongesha yeah. <laughs> elbow elbows sasa ukitembea watuambie wa moja wapo ya njia za kukinga maambukizi ukipiga chafi piga kwenye mm-hmm. upande wa ndani wa kisuguri chako je yeah. wajua kwa ukitembea alafu mkapigana na mtu hivi katika kupeana salamu utakuwa virusi kama yeah. unavyo hapa unapeana mwingine mwingine tafakari hilo <laughs> alafu lingine pia nakupa changamoto kama unatamani sana msikiti ufunguliwe je mm. utaweza kusoli fajr haya <laughs> basi na, <masana. laughs> na alafu basi usiende mbali kwa sababu tunaingia katika uh, kupeperusha matangazo hayo moja kwa moja katika station yetu hii ya white five four usiende mbali kwa sababu nitakuwa pia na kuletea takwimu hizo baada ya kuzungumza kwa waziri wa afya daktari mutahikagwe ningependa kukuaga kwa salamu tukufu ya janna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.